വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ വെൽക്കം ടു ദി ന്യൂ സെഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബജറ്റാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫംഗ്ഷൻ അതിൽ ഫംഗ്ഷണൽ ബജറ്റാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ മാസ്റ്റർ ബജറ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷണൽ ബജറ്റ് എന്താ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഹെഡ് ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻകം എക്സ്പെൻഡീച്ചറും ഒക്കെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അത് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷണൽ ബജറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷണൽ ബജറ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ബജറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ സെയിൽസ് ബജറ്റ് സെയിൽസ് ബജറ്റ് എന്താ ഇറ്റ് is forecast to total sales expressed in quantities and money etra yana sales nadaka ennallathu express cheyina oru budget aanu sales budget ennallathu which is prepared by the sales manager sales manager aanu aa oru budget prepare cheynathu while preparing sale budget we have to consider the past sales data market condition general trade and business conditions ഇത്തരത്തിലുള്ള സെയിൽസ് ബജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സെയിൽസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള സെയിൽസ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൺസി പര അനാലിസ് നടത്തണം അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ ട്രേഡും അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അനാലിസിസ് നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് സെയിൽസ് ബജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ സെക്കൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബജറ്റ് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബജറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർകാസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ദി ബജറ്റ് പീരീഡ് ഒരു നിശ്ചിത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബജറ്റ് പീരീഡിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബജറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യൽ എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ബജറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ബജറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഷോ ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആസ് വെൽ ആസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ബജറ്റ് പീരീഡ് ഒരു ബജറ്റ് പീരീഡിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ആ റോ മെറ്റീരിയൽസിനൊക്കെ എത്ര ഉപ്യ ചിലവുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ ബജറ്റ് എന്നുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസ് ബജറ്റ് പർച്ചേസ് ബജറ്റ് ഷോ ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു ബി പർച്ചേസ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ബജറ്റ് പീരീഡ് ടേങ് ടു കൺസിഡറേഷൻ അത് ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഇൻവെൻട്രി ലെവൽ സോ നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രി ലെവലൊക്കെ പരിഗണിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ഷോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പർച്ചേസ് ബജറ്റ് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എത്ര പേരുടെ സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് ബജറ്റാണ് ക്യാഷ് ബജറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ഓൾ അതർ ഫംഗ്ഷണൽ ബജറ്റ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് മറ്റുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷണൽ ബജറ്റുകളും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ്സുകൾ ഒക്കെ അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാനേജേഴ്സ് അവർ അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ക്യാഷ് ബജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് ഫൈനാൻഷ്യൽ ബജറ്റും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓവർ ദി ബജറ്റ് പീരീഡ് ആ ഒരു ബജറ്റ് പീരീഡിൽ എത്ര രൂപയുടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ഔട്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഷോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് ക്യാഷ് ബജറ്റ് എന്നുള്ളത് സോ മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ
ഇസഡ് ബി ബി സീറോ ബേസ് ബജറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാര്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എയിം ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പീറ്റർ എ ഫെയർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് ഈ ഒരു സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് റിസോഴ്സ് നമുക്ക് എത്ര നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പേരുപോലെ തന്നെ സീറോ എന്നാണിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം അണ്ടർ ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റിംഗ് ബജറ്റ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ബജറ്റ് സാധാരണ എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റിങ്ങിൽ എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ബജറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ബേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബജറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ വർഷത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈ വർഷം വരുമെന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ബജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിൽ ഓക്കെ എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും സീറോ എന്നാണ് ഓക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ ബജറ്റിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ അണ്ടർ ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റിംഗ് ബജറ്റ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ബജറ്റ് ബട്ട് ദി സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റ് എവറി ബജറ്റ് പീരീഡ് ഇസ് കൺസിഡേഡ് ആസ് ന്യൂ ഇയർ ഓക്കെ എല്ലാ ബജറ്റ് ഇയറും പുതിയ ഒരു ഇയറായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് സീറോയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഈച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നീഡ് ഫുൾ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓരോ എത്രയാണോ നമ്മൾ ക്യാഷ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ എവിടേക്കൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് ചിലവാകുന്നത് എന്തിനാണ് ചിലവാക്കുന്നത് എന്നുള്ള മാനേജേഴ്സ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ദി മാനേജേഴ്സ് ഹാസ് ടു ജസ്റ്റിഫൈ ദി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് എത്ര ഓരോന്നിനും ഓരോ യൂണിറ്റിലേക്കും എത്ര ഫണ്ടാണ് ആവശ്യം ഉള്ളത് എന്നുള്ളതും അത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മാനേജേഴ്സ് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റീസണബിൾ ഓക്കെ അത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ക്യാഷ് സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്നൊരു ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം സോ സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പ്രയോറിറ്റി ബേസ്ഡ് ബജറ്റിംഗ് പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഫണ്ടിൻ്റെ അലോക്കേഷൻസ് ഈ ഒരു സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആ കാര്യം ബജറ്റിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുള്ളൂ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഫണ്ടിൻ്റെ അലോക്കേഷനും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദെൻ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മീനിങ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അണ്ടർ ദ്രഡ് ബി ബി ദി പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗെറ്റ് ഇവാലുവേഡ് ആൻഡ് റാങ്ക്ഡ് ഫ്രം സീറോ ബേസ് ഈഫ് ദീസ് വെയർ ലോഞ്ച്ഡ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ടൈംസ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം പുതിയ ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരുന്ന പോലെയാണ് എന്ത് സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിൽ ഓരോ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉൾപ്പെടുത്തുള്ളൂ ദെൻ അത് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ട് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ദീക്ക് ആദ്യം ചെയ്യട്ടോ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യട്ടോ പറഞ്ഞിട്ട് റാങ്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഫണ്ട് അലോക്കേഷൻസ് നടക്കുള്ളൂ ഇൻ ദീസ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ബജറ്റിംഗ് ദി അൺവാണ്ടഡ് പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗെറ്റ് ഡ്രോപ്പ്ഡ് ആവശ്യമില്ലാത്ത എക്സ്പെൻഡിച്ചറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒഴിവാക്കും ആൻഡ് വാണ്ടഡ് ആൻഡ് ഡിസൈറബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ഗെറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവശ്യമുള്ള ഓക്കെ ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ പ്രൊജക്റ്റിൽ സോറി ബജറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് സീറോ ബേസ് ബജറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കു
ഓക്കെ ഓരോ ഡിസൈൻ യൂണിറ്റിനും ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാവും സോ അവർക്ക് ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടിന് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും ആ ക്യാഷ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ അതാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ പാക്കേജ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാവും സോ അത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് ഡിസിഷൻ പാക്കേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര ഉപ്പ കിട്ടി അത് ചെയ്യാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ ഇത് പറയാറില്ല നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ യൂണിറ്റിനും ഇത്ര ഉപ്പ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഓരോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഓരോ പാക്കേജ് ഓരോ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാവും സോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എന്തായിരിക്കണം ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡിസിഷൻ പാക്കേജസ് ആർ മെയ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡിസിഷൻ പാക്കേജസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ എ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഈച്ച് ഡിസിഷൻ പാക്കേജസ് അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ ഡിസിഷൻ പാക്കേജസിനും മാനേജേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക ദെൻ ഈച്ച് ഡിസിഷൻ പാക്കേജസ് ആർ റാങ്ക്ഡ് ആസ് പെർ ദയർ പ്രയോറിറ്റി ഓക്കെ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ഡിസിഷൻ പാക്കേജസിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും റാങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓരോ പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോന്നിന് റാങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫീ ഫീച്ചേഴ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിങ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബജറ്റിങ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബജറ്റ് ബജറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യലാണ് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ദെൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ഡിസൈഡ് ദി പർപ്പസ് ഓഫ് സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിങ് ടു ബി പ്രിപ്പയേർഡ് ഓക്കെ എന്തിനാണ് സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറക്കാനായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ടു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഫോർ എനി ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിന് മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം എന്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിങ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ എന്തിനാണ് ഈ സെഡ് ബി ബി ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസിഷൻ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസിഷൻ യൂണിറ്റുകൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളായിരിക്കാൻ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് സെൻറ്റർ എവിടുക്കാണോ ചിലവാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതിൻ്റെ ബജറ്റാണോ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻ യൂണിറ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എവിടുത്തതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടുക്കാണ് നമ്മൾ ചിലവാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ദ കോഴ്സ് സെൻറ്റർ ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വെയർ ജസ് ബി ഈസ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് ഈസ് ടു ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് എവിടുക്കാണ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോഴ്സ് സെൻറ്റർക്കാണ് നമ്മൾ സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസൈൻ യൂണിറ്റ് ഏത് യൂണിറ്റുകാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോഴ്സ് സെൻറ്റർക്കാണ് നമ്മൾ റെഡ് ബി ബി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ദെൻ തേർഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ പാക്കേജസ് എന്താണ് ഡിസിഷൻ പാക്കേജുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഡിസിഷൻ പാക്കേജ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ യൂണിറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഓരോ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാവും ഓക്കെ ആ ആവശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവിടേക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ആൻഡ് ബെനഫിറ്റ് ബൈ ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസ് ഒക്കെ നടത്തണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്താണ് എതുക്ക് ആദ്യം പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്താലാണ് കൂടുതൽ മെച്ചമുണ്ടാകുക തുടങ്ങി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജേഴ്സ് നോക്കണം ദെൻ പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോന്നിനെ റാങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തത് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് അത്തരത്തിൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻ യൂണിറ്റുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻ പാക്കേജുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ യൂണിറ്റിലേക്ക് ഫണ്ട് അലോക്കേഷൻ നടത്തുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് അലോട്ട് ഫണ്ട് ടു ഡിസിഷൻ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ബജറ്റ് സോ അത്തരത്തിലുള്ളതിലേക്ക് യൂണിറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതാണ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിംഗ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വേസ്റ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനഫിഷ്യൻസീസ് ഒക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചറൊന്നും നമ്മൾ ബജറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി എലിമിനേഷൻ എന്താണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻസ് ഇതിൽ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ലീഡ് ടു ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി ബിക്കോസ് മാനേജേഴ്സ് ഹാവ് ടു ജസ്റ്റിഫൈ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോർഡിനേഷൻ വിത്തിൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കോർഡിനേഷനും കാരണം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തിയാലാണ് സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റ് ഫുൾഫിൽ ആവുള്ളൂ അത് വിചാരിച്ചാൽ അതിന് നടക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോർഡിനേഷനും ആവശ്യമുണ്ട് സോ സീറോ ബേസ് ബജറ്റ് ഇൻ ദ ലീഡ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ വിത്ത് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിസഡ്വൻറ്റേജസ് ഓഫ് സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിംഗ് സീറോ ബേസ് ബജറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡിസഡ്വൻറ്റേജസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ടൈം കൺസ്യൂമിങ് അല്ലെ ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേപ്പർ വർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മാനേജേഴ്സിനെ നല്ല സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല വിവരമുള്ള മാനേജേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട് അത് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആവണം എന്നില്ല ദെൻ എന്താണ് സ്റ്റാഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്തായിരിക്കണം അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അത് ഈ ഒരു സെഡ് ബി ബിൻ്റെ സക്സസ് തന്നെ എന്താണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ സക്സസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ റെസിസ്റ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആവണം എന്നില്ല ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റ് ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റിംഗ് എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിങ്ങിന് ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ബിഗിൻസ് വിത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആക്ച്വൽ അല്ലെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ അതിൽ തന്നെയാണ് ഇക്കൊല്ലം നമ്മൾ തുടങ്ങുക അതാണ് ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റിൽ എന്നാലോ ബിഗിൻ വിത്ത് സ്ക്രാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ സീറോ എന്നാണ് സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പുതിയൊരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ദെൻ ഫോക്കസ് ഓൺ മണി എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റിങ് മണിയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫോക്കസ് ആൻഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഗോൾ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിങ് കാരണം ഒരു ഡിസിഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസ് ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് ദെൻ എന്താണ് ഇവിടെ അക്കൗണ്ടിങ് മോഡലാണ് ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റിങ് ദെൻ സീറോ ബേസ് ബജറ്റിങ് എന്താണ് ഡിസിഷൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് കാരണം എന്താണ് മാനേജേഴ്സ് വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസ് ഒക്കെ നടത്തും അതിന് ബേസിൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ഏതൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ റിസോഴ്സ് ആർ നോട്ട് അലോക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ്